దీన్ని ఎవరు నూహించుకునుకుంటున్నా ఇందాక చూసారు కదా వాటర్ పెట్టాను అంటే వాటర్ హీట్ అవుతాయి చేసుకునే లోప్ అని చెప్పి వాటర్ అయితే పెట్టేసానండి అంటే ఫుల్ గ్లాస్ పడట్లే పైన పడింది చూడు బాగుందా నీకు స్వీట్ పొటాటో నచ్చిందా ఏం చేస్తున్నారే నాన్న కదా గుడ్ బాయ్లా తింటావు మూతికి కట్ట అస్సలు రాసుకోవే వస్తాయి బాగా నా ఫోన్ కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసిందండి నా అకౌంట్ కి మనీ వచ్చాయని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి సో హాయ్ అండి అందరికి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటి అంటే నవ్వుతున్నాడు ఇప్పుడు నన్ను చూసి సో బాబు గురించి ఒక వస్తువు కొన్నాం అనమాట అది చూపిద్దామని చెప్పి ఈ రోజు వీడియో చేస్తున్నాను ఏంటి అంటే బాబుకి ఏదైనా ప్యూరీస్ చేద్దామన్నా జ్యూసులు చేద్దామన్నా మిక్సీ జార్లు అయితే నాగట్లేదు అదే ముక్క ముక్కలు ఉండిపోతున్నాయి మళ్ళీ దాన్ని ఏంటి మళ్ళీ జ్యూస్ ది చారు చారు ఉంటుంది కదా అందులో వేసి మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది సో దాని గురించి చిన్న చిన్న ముక్కలు అయినా సరే కొడుతుంది అని చెప్పి కొంచెం చిన్నగా ఉండేది అయితే ఇది తీసుకున్నాం అనమాట అండి ఇందులో బాబుకి ప్యూరిస్ చేయడానికి జ్యూసు చేయడానికి సర్లే ఎలాగో తీసుకున్నాం కదా అని చెప్పి నేను మిల్క్ షేక్లు కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అలా ఏం కాదండి అంటే మిక్సీలో చేసుకుంటే ముక్క ముక్కలు ఉండిపోతాయి కదా కానీ ఇందులో బాగుంటుంది కదా సో మిల్క్ షేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి దాదాపు మూడు రకాల మిల్క్ షేక్ చేద్దాం అన్నారు చేసుకుందాం ఐడియా ఇచ్చింది నేనైనా సరే ఏమేమి చేయాలో చెప్పింది మాత్రం ఈయనే సో అంటే తాగేది ఈయనే అనమాట అండి ఏమేమి కావాలన్నావు చెప్పు దాని తర్వాత బాబుకి ఈవినింగ్ అయింది ఆఫ్టర్నూన్ అయితే సర్లెక్ అది బయట పెట్టట్లేదండి ఇంట్లో ఓన్లీ రైస్ ఒక రకం పప్పుతో మామూలు ఆర్డర్ చేశాను అది పెడతాను ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో నేను ఏదో వెజిటేబుల్ పెడతాను అనమాట క్యారెట్ బీట్రూట్ ఆ స్వీట్ పొటాటో బంగాళదుంప ఈ టైప్ అంటే ఇప్పటి వరకు స్వీట్ పొటాటో పెట్టలేదు సో ఈ రోజు స్వీట్ పొటాటో కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను అది కూడా ప్యూరీ టైప్ లో చేసి అయితే తినిపిస్తా అనమాట అండి అది కూడా బాబు కోసం చేస్తాను అది కూడా ఇందులోనే చేస్తా అండి ఈ మిక్సీ జార్ ఏమో మాట మిల్క్ షేక్ చేసుకోవడానికి ఇదేమో బాబుకి ప్యూరీ చేయడానికి 
చేద్దాం ఇంకా బయట బట్టలు ఉన్నాయి అవన్నీ తీసుకోవాలి బాబుకి అప్పుడు స్వీట్ పొటాటో స్టవ్ పైన వేయాలి అప్పుడు అండ్ అలాగే బాబుకి ఏంటంటే అండి జుట్టు ముడులు వేసేస్తుంది అనమాట అప్పుడే ఆ జుట్టు ఉన్నది తక్కువైనా కానీ ముడులు వేసేస్తుంది కానీ ఫస్ట్ జుట్టు దేవుడికి ఇచ్చేసే అన్నీ గురించి చెప్తున్నానా జుట్టు దేవుడికి ఇచ్చేంత వరకు కూడా పాని పట్టుకోవద్దు అంటారంట కదండి ముడులు వేసే వాళ్ళకి సో అందుకని చెప్పి ఆ ముడులు అలా కట్ చేయకుండా అలా ఉంచేసాము బాబుకు ప్రజెంట్ అయితే సెవెన్ మంత్ వచ్చేసింది అందుకే అలా ఉరకలో ఈ మధ్య అరుపులు కూడా చాలా ఎక్కువైనాయండి ఏడవట్లేదు ఈ ఏడమంటే అస్సలు ఏడవట్లేదు మంచి మీద పడుకోబెట్టి వెళ్దాం అనుకోండి కేకలు అనమాట గట్టి గట్టిగా అరిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూసారు కదా ఆ వీడియోలను చాలా గట్టిగా అరిచేశాడు సరే బట్టలు తీసి బాబుకి స్వీట్ పొటాటో స్టవ్ పైన వేసి వచ్చేసి ఇక్కడే మేము మిల్క్ షేక్ అయితే చేసుకుంటామండి బాబాయ్ మొన్నటి వరకు అయితే మాత్రం చాలా దారుణంగా అయితే ఎండలు కాస్తాయండి మామూలుగా లేదు బయటికి మార్నింగ్ టైమ్స్లో కూడా బయ బయటికి వెళ్ళలేపోయాము ఈవినింగ్ సిక్స్ అయినా సరే కూడా ఆ ఎండ అయితే అలానే ఉండేదండి బాబుని కూడా ఇక్కడికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళం కాదు కానీ నిన్న ఒక రోజు అయితే ఫుల్గా మాత్రం వర్షం పడిపోయింది అనమాట అండి ఆ మార్నింగ్ ఎయిట్కి మొదలైనట్టు ఉంది ఎయిట్ టు టెన్ నాన్ స్టాప్గా కూర్చుంది అనమాట చాలా దారుణంగా కూర్చింది మా రోడ్స్ కూడా అయితే మునిగిపోయాయండి మొత్తం దాని తర్వాత మళ్ళీ తగ్గిపోయింది కాకపోతే నేను అంతా చల్లగానే ఉంది సర్లే ఇంకా వర్షం వచ్చేసింది కదా చల్లబడిపోద్దు అనుకుంటే ఈరోజు మళ్ళీ ఎండ కాస్తుందండి అంటే మరి అంత ఎక్కువ కాయలేదు అలా మబ్బు మబ్బుగా ఉంది కానీ గుబురు అయితే ఫుల్ ఉందన్నమాట అందుకని చెప్పి మళ్ళీ ఏ ఏ టైంలో ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు బట్టలు అయితే ఉతికేసి వేస్తాను అనమాట అండి మళ్ళీ వర్షం వస్తే ఉతకడానికి ఉండదు కదా సో అందుకని బట్టలు ఈరోజే ఉతికి వేసేసాను చెప్పాను కదండి చిలకడ దుంప అయితే ప్యూరీ పెడదాం అనుకుంటున్నానని అంటే చిలకడ దుంప ప్యూరీ అంటే చాలా మంది ఉడకబెట్టి చేస్తారు అలాగే ఆవిరిపట్టి కూడా చేస్తారు ఉడకబెడితే వాటర్లో దీంట్లో ఉండే ప్రోటీన్స్ అన్ని పోతాయి అంటారు ఆయన సో దాని గురించి అయితే నేను ఆవిరి అయితే పడుతున్నానండి చిన్న దుంపలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రెండు అయితే రెండు దుంపలు అయితే తీసుకున్నానండి వీటిని పీల్ చేసేస్తున్నాను తొక్కలు తీసేసి ముక్కలు కోసేసి ఇందాక చూసారు కదా వాటర్ పెట్టాను అంటే వాటర్ హీట్ అవుతాయి చేసుకునే లోపు అని చెప్పి వాటర్ అయితే పెట్టేసానండి అంటే మామూలుగా ఆవిరి పట్టడానికి ఉంటాయి కదా కానీ ఇంకా మాకు ఇడ్లీ పాత్ర ఉందని చెప్పి ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టేశారండి అంటే అందరి దగ్గర అవి ఉండవు కదా ఇడ్లీ పాత్ర అయితే ఎవరికైనా సరే అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదండి సో నేను అందుకని చెప్పి అందులో పెట్టేశానండి ఇప్పుడు ఇవి పీల్ చేసేసుకుని ముక్కలు కోసి దాంట్లో పెట్టేసి అదే ఆవిరి పట్టణిస్తాను అనమాట మెత్తగా అయ్యే వరకు కూడా అండి నేను యాప్లు అయినా సరే అలానే చేస్తాను ఓన్లీ అదే క్యారెట్ అయితే మాత్రం ఉడకబెడతానండి ఎందుకంటే క్యారెట్ గట్టిగా ఉంటుంది కదా సో క్యారెట్ అయితే ఉడకబెడతానండి బీట్రూట్ కూడా ఉడకబెడతాను అదే యాపిల్ అవి అయితే మాత్రం ఓన్లీ అదే ఇలాగా ఆవిరి పట్టించేస్తాను అనమాట ఓన్లీ సో మేమైతే మిల్క్ షేక్ షాప్ పెడదాం అనుకుంటున్నామండి ఒకటి తెమ్మంటే అన్ని తీసుకొచ్చారనమాట మేము ఒక్కొక్క మిల్క్ షేక్ చేస్తాను ఒక్కొక్కటి తీసుకురంటే అన్ని చాక్లెట్లు అనేసి బిస్కెట్ శ్రీ కంచి కామాఖ్య అమ్మవారి ఆశస్సులతో జాతకం చెప్పబడును ఈ గురువు గారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరుగుతుంది మీ యొక్క ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం చెప్పబడును అన్ని విషయములు ఫోన్లోనే స్వయంగా చెప్పబడును ప్రేమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు రావడం భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలు రావడం ఉద్యోగ సమస్యలు వ్యాపార సమస్యలు సంతాన సమస్యలు రావడం ఆర్థిక సమస్యలు ఏర్పడడం మనశాంతి లేకపోవడం గురుజీ శివరామరాజు ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ స్త్రీ పురుషులకు పర్సనల్గా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా పరిష్కారం చూపబడును నమ్మకంతో గురువు గారికి కాల్ చేసి సమస్యలకు తగిన పరిష్కారం తెలుసుకోండి అంటే ఒకసారి బాధ్యతను నమ్మకం కొద్దిగా తగ్గింది వాడు ఫెయిల్యూర్ అయినా సరే మిగతా ఉంటాయని చెప్పి సరే చాక్లెట్లు అవి తెచ్చు మరి పాల ప్యాకెట్లు ఇగో
అదే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క టాస్క్ తాను అదే ఓరియా ఒకటి కిట్ కేట్ ఒకటి డైరీ మిల్క్ ఒకటి వేసేస్తాను అప్పుడు ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఇంకొకటి ఉండదు కదా అలా అంటున్నావు అంటే అది తగ్గత్తా నువ్వు మీరే తగ్గిద్ది సో ఫస్ట్ ఇచ్చాను నీకు ఏది కావాలి ఫస్ట్ కిట్ కేట్ ఆ ఫస్ట్ కిట్ కేట్ అంటండి సో చార్ ఓపెన్ చేసి ఏంటో మా ఆయనకి నా మీద మధ్య చాలా నమ్మకం పెరిగిపోయిందండి అదే అనుకుంటున్నాను నేను అది ఇలా చాక్లెట్ ఓపెన్ చేసుకుని అదే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టలేవు ఇందాక చాలా సేపు అయింది కదా తెచ్చి బయట పెట్టాను కదా ఇందాక దాని మీద ఇదైతే మంచిగానే వచ్చిందండి ఇంకి పాపం సో కిట్ క్యాట్ వేసి అయితే అది పక్కన పెట్టానండి అంటే నేను ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకోవట్లేదు మళ్ళీ వాటర్ ఎందుకని చెప్పి పాల ప్యాకెట్స్ నే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసాను అనమాట అవే ఐస్ కేట్ కట్టేసాయి అంటే దానికి అలా మొత్తం వేసేస్తే కుదరదు కదా సో కొంచెం చిదగొట్టి ఐస్ పాలు కూడా వేసేస్తానండి దీన్ని ఎవరు నూహించుకునుకుంటున్నా సో మొత్తం బదల అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇది కూడా ఇందులో ఐస్ క్రీమ్ అని ఉంది సేమ్ ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కూడా పద్దా ప్యాకెట్ మొత్తం ఆ ఇది ఎంత కాదు 150 ml అంతే పార్ ప్యాకెట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుందామండి ఒక టీ స్పూన్ అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసా అంటే చాక్లెట్స్ లో స్వీట్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే పాలు వేసాం కదండి పాల్లో అంత స్వీట్ ఉండదు కదా అని చెప్పి నేను షుగర్ కూడా యాడ్ చేశాను దాని తర్వాత నా ఫేవరెట్ ఐస్ క్రీమ్ అనమాట అండి మరి అవి మన ఇంట్లో ఎలా వస్తే ఓకే ఇప్పుడు మూత పెట్టద్దా సో రెడీ చేస్తానండి మొత్తం ఇందులో ఏమేమి వేసానంటే కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్స్ రెండు వేసాను అలాగే వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫుల్ అదే ఐస్ గెడ్ అయిపోయిన పాలు అయితే మళ్ళీ కొంచెం చిదగొట్టి వేసాను అలాగే ఒక స్కూప్ అయితే వెనెలా ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ వేసుకున్నానండి మీకు నచ్చితే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నాకు వెనెలా ఫ్లేవర్ ఆగు మధ్యలో నేను ఉన్నాను అయిపోయినాయండి నేను వేసినా అని చెప్పానా నాకు వెనెలా ఫ్లేవర్ ఇష్టం సో నేనైతే వెనెలా ఫ్లేవర్ వేసుకున్నానండి మీకు ఏ ఫ్లేవర్ నచ్చితే ఆ ఫ్లేవర్ వేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకున్నానండి మీకు కావాలంటే హార్సీ సిరప్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నాకు అది అంత నచ్చదు అనమాట సో నేను హార్సీ సిరప్ గ్లాస్ డెకరేట్ చేద్దామని తీసుకొచ్చాను ప్రజెంట్ ఇదైతే మిక్సీ చేసేస్తాను అది కూడా నాకు కొత్త జార్లా అనమాట అండి సో కిట్ కేట్ మిల్క్ షేక్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు క్లాస్ లో హార్సీ సిరప్ వేస్తాను తింటే రావట్లేదు సో ఇప్పుడు దీనిపై టాపింగ్ కి వెనెలా ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుందామండి 
Cariqui pende. చూసారు కదండి ఎమ్మి ఎమ్మి ఓరియో మిల్క్ షేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేనే టేస్ట్ చూస్తాను ఏం కాదు ఏం నాకు వంకలు పెట్టావు కదా అందుకే నేనే చూస్తాను చూస్తూలో ఇంక నోరు ఊరిపోతుంది అనమాట అండి అసలు అందుకని చెప్పి ఆయన చూస్తాను అంటున్నారు కాదు ఒకవేళ బాగోనా నేను ఎందుకు బలవడం నేనే బలవదు అని చెప్పి ఇంకా కవరింగ్ సూపర్ ఉందండి మిల్క్ షేక్ అయితే సేమ్ షాప్ లో ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంది అనమాట నాకైతే నిజంగా చాలా నచ్చింది ఒకసారి నేను కూడా చెప్తాను నాకు ఆర్డర్ నువ్వు కాదు ఏదైతే కెమెరా నేను తీస్తాను నువ్వు చూడు టేస్ట్ చూడు సో టేస్ట్ చెయ్యండి చూసారా ఆయనకి మాటలు కూడా రావట్లేదు అనమాట చాలానే బాగుంది అంతేనా మీకు షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ పోలేని డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునే పని లేకుండా ఇంట్లోనే చేస్తే జస్ట్ బాగుంది అంతే అంటండి ఆ చాక్లెట్ తినే పైది సో అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓరియా మిల్క్ షేక్ ఓరియా మిల్క్ షేక్ అండి కిట్ క్యాట్ అయితే కిట్ క్యాట్ అయితే మాత్రం నాకు అస్సలు ఇవ్వలేదు అనమాట ఏది వీడియో ముందు టేస్ట్ చూసా అది తప్ప ఏమైనా ఇచ్చావా నాకు నిజం చెప్పు లాస్ట్ లో ఏమి ఉంచారనుకుంటున్నారండి మొత్తం మిల్క్ షేక్ తాగేసి ఐస్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా పైన టాపింగ్ కేసిన ఐస్ క్రీమ్ ఆ ఐస్ క్రీమ్ మాత్రమే ఉంచారనమాట అండి మళ్ళీ నాకు ఇచ్చేసారంటే ఏదో చెప్తున్నారు చెప్పాలి సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో బయట కొనుక్కునే బదులు ఇంట్లో న్యాచురల్ గా మనం మనకు మనం చేసుకుంటే మాత్రం సూపర్ ఉంటుందండి పాల ప్యాకెట్ కన్నా కూడా గేదెపాలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నావు అయితే ఇంకా న్యాచురల్ కదా అంటే చాక్లెట్ బయట అనుకోండి కాకపోతే ఇంట్లో మనం న్యాచురల్ గా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అలాగే ప్యాకెట్ పాలు తెచ్చుకున్నామండి అంటే బాబు ఉన్నాడు కదా బాబు వల్ల ఎక్కువ పాలు పడుతున్నాయి సో ఓరియో బిస్కెట్స్ ఇప్పుడు ఈ బిస్కెట్ ఒకటి తీసి అవును మరి బిస్కెట్ బిస్కెట్ ఏమే సత్తా రెండు ముక్కలు అయినా చేయొద్దా మొత్తం అన్ని ఇలా ముక్కలు చేసుకుని వేసుకోవాలండి నేను ఒక పాల ప్యాకెట్కి ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అయితే తీసుకున్నాను ఇందాక చాక్లెట్ అయితే చిన్నది ఉంటుంది కాబట్టి రెండు చాక్లెట్లు తీసుకున్నాను ఓరియో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అయితే ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెటే వేస్తున్నానండి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అన్నాను నేను ఓకే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ వేస్తానండి కొంచెం ముందు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుంటున్నానండి పెట్టేసానండి సో ఓరియో మిల్క్ షేక్ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి అలాగే సిరప్ కూడా ఇంకా ముందే వేసుకుందండి చూడటానికి బాగుంది ఇంకా 
స్కూప్ వేస్తున్నాను స్కూప్ కాదండి మరి ఇంకా ఏం చేయలేం మన ఇంట్లో అది ఇలాగే వస్తుంది కాకపోతే ఏదో ఒకటి అందంగా వేస్తున్నాను కదా షేక్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ఫస్ట్ అయితే ఆయనే టేస్ట్ చేయమన్నా అనుకుంటున్నాను ఇందాక ఇందాక నేను టేస్ట్ చేశాను కదా పోనీ సార్ నువ్వు టేస్ట్ చేస్తావని చెప్తున్నా సో టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఫుల్ గ్లాస్ పడట్లే పైన పడింది హౌ ఈజ్ ఇట్ అదిరిపోలే ఏమేలే కరెక్ట్ గేసా ఇదే మరి ఎలా ఉంది అంటే నేను జ్యూసులు సాఫ్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనుకోండి అంటావు ఐస్ క్రీమ్ విత్ బిస్కెట్ సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నానండి నిజంగా అయితే సూపర్ ఉందండి నీకు ఇప్పుడు వరకు చేసిన కిట్ క్యాట్ అలాగే ఓరియాలో ఏది నచ్చింది ఎక్కువ ఎక్కువ కిట్ క్యాట్ నచ్చింది నాకైతే ఓరియో నచ్చింది మేము సో రెండు మిల్క్ షేక్లు అయితే నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి అంటే ఎవరైనా రిలేటివ్స్ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు స్పెషల్ గా చేయడానికి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి చాలా మరి అదే మరి సో ఎవరైనా మన రిలేటివ్స్ వస్తే బాగా పనిచేస్తాయి అండి బయట షాప్ కి వెళ్ళి అది చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది కదండి ఇంట్లో కూడా కొంచెం తక్కువకి అయిపోతుంది అలాగే మనకి నచ్చినంత చేసుకోవచ్చు ఓరియో ఎక్కువ చేసుకోండి ఓరియో ఇంకా బాగుంది సో అదండి గొడవ ఆయన కిట్ క్యాట్ నచ్చింది నాకు ఓరియో నచ్చింది ఇప్పుడు థర్డ్ అందరికి ఇష్టమైన డైరీ మిల్క్ ఆ కిట్ క్యాట్ ఓరియో అయితే ఇలా అయినా కొట్టుకుంటారేమో కానీ డైరీ మిల్క్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఇష్టపడతారండి ఎందుకంటే చాక్లెట్ ఈ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ ఇష్టపడిన వారంటూ అందరు సో ఓపెన్ చేద్దాం సో డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ అయితే మొత్తం వేయట్లేదండి త్రీ త్రీ అంటే కొంచెం చాక్లెట్ ఎక్కువ ఉంటది అంతే విరగట్లే గట్టిగా ఉంది లేదు ఇంకొకటి వేస్తా సరిపోదా డైరీ మిల్క్ అయితే వేస్తానండి అలాగే దీంతో పాటు కిట్ క్యాట్ ఓరియో కూడా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మూడు కలిపి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఒక ఓరియో బిస్కెట్ ప్యా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అని వేస్తున్నాను నేను అలాగే ఒక కిట్ క్యాట్ వేస్తాం కదండి ఇప్పుడు పాలు ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుందాము సో టైట్గా పెట్టేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టేద్దాం సో ఇన్ స్విచ్ ఆన్ సో నిజంగా మిల్క్ షేక్లు బయట కొనే కంటే ఇంట్లో మనం చేసుకోవడమే చాలా రైట్ అండి ఆయనకైతే బాగా నచ్చాయంట ఇది నచ్చిందా అది నచ్చిందా ఇప్పుడు చెప్పు ఇదే బాగుంది చూసారా అండి ఈయన కూడా నా ఆ రెండిట్లు ఈయన కూడా అదే అంటున్నారు ఆ రెండిట్ల కన్నా అయితే ఇదే బాగుందంట నాకు కూడా ఇదే నచ్చిందండి సో మిక్సీ జార్ కూడా అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అది అసలు నేను పని అంటే ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెక్ చేశాను అనమాట బాగానే పనిచేస్తుంది అలాగే ఈ మూడు మిల్క్ షేక్లు చేసేలోపు బాబు కూడా లేచేసాడండి ఇప్పుడు నేను స్వీట్ పొటాటో అయితే స్టవ్ పైన పెట్టాను కదా అది ఆఫ్ చేశాను అనమాట ఒక పావు గంట ఉంచేసి ఆఫ్ చేస్తాను ఇప్పుడు అది ప్యూరీ చేసేసి బాబుకు కూడా తినిపిస్తానండి మా మిల్క్ షేక్లు కూడా అయిపోయాయి 
సో మూడు మిల్క్ షేక్లు ఇద్దరం కూడా కలిపి టేస్ట్ చేసాము నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి మూడు కూడా సో ప్యూరీ అయితే నేను రెడీ చేసుకున్నానండి అంటే ఇందాక స్టవ్ పైన వేసాను కదా అవి ఉడికిపోయాయి ఉడికిపోయిన తర్వాత చిన్న చారు ఉంది కదా చిన్న చారులో వేసుకుని అది చూడదు అలాగా నాన్ పిలుస్తున్నారు ఆ చిన్న చారులో వేసుకుని కొంచెం మిల్క్ వేసుకున్నాను కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకుని ప్యూరీ టైప్లో చేసుకున్నానండి అది సేమ్ మనం ఇప్పుడు మిల్క్ షేక్ చేసుకున్నాం కదా ఆ టైప్లోనే కొంచెం ప్యూరీ చేసుకున్నాను అనమాట అదైతే పెడతాను స్వీట్ పొట్టు ఇది చెప్పలేదండి గోర్లు పెట్టి పీకేసుకున్నాను అనమాట గోర్లు అప్పటికీ నేను తీస్తూనే ఉన్నానండి అయినా సరే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వేసేయాలన్నమాట అండి నోట్లోని ఆగు వీటి వీటి ఆగమ్మా ఆగదే ఆగి ఇదిగో ఓకే నచ్చిందా టేస్ట్ చే ఫస్ట్ అసలు ఆస్వాదిస్తాడు అనమాట అండి తిండిని వేసిన తర్వాత అనుకుంటాడు అంటే ఒక్కసారి ఇంకా నాన్ స్టాప్ అనమాట అండి అసలు ఆగకూడదు అలా వేసేస్తూ ఉండాలి ఇలాగ ఇలాగా మళ్ళీ మధ్యలో ఇస్తా చూడు బాంద నీకు స్వీట్ పొటాటో నచ్చిందా ఏం చేస్తున్నారే నాన్న గుడ్ బాయ్ కదా గుడ్ బాయ్ లా తింటావు మూతికి కట్ట అస్సలు రాసుకోవే నువ్వు ఎంత గుడ్ బాయ్ చెప్పు నువ్వు ఎంత గుడ్ బాయ్ మరి చెప్పు నువ్వు నువ్వు చాలా గబగబా తినేస్తావు కదా అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టావు కదా తిండి దగ్గర ఇదిగోనే అమ్మని అస్సలు ఇబ్బంది పెట్టడు ఎంత మంచోడు అమ్మాయిడు ఆగు నేను ఇంట్లో పెడతాను నువ్వు తర్వాత తింది కానీ పెద్దయ్యాక నీ చేత్తో నువ్వు తినేది కానీ ఇప్పుడు నేను పెడతానే ఇప్పుడు నేను పెడతాను కదా నువ్వు కొట్టకూడదు అలా చేత్తో ఇలా దీంతో పెడితే మాత్రం మూత అదే మొత్తం అవ్వదండి అదే మధ్యాహ్నం రైస్ అయితే మాత్రం మామూలుగా గిన్నెలోని స్పూన్ లోని స్పూన్ తో పెడతాను అప్పుడైతే ఇంక మొత్తం ఉల్ల అంతా అయిపోద్ది అనమాట అండి అంటే నేను ఒక చేత గిన్నె పెట్టుకుని ఒక చేత స్పూన్ పట్టుకుని పెడతాను ఆ స్పూన్ లాగేస్తాడా గిన్నె లాగేస్తాడా గిన్నె చేతులు ఎట్టేస్తాడు ఇంక మొత్తం గత్తర్ చేసేస్తాడు అనమాట సో ఈ రోజుకి వీడియో అయితే ఇదండి చూసారా ఏ అని అడుగుతున్నాడు ఇది బాబు పెడుతూ ఉంటాను అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఇంకెవరైనా మన ఛానల్స్ని ధర్మపద్దు వన్ ఫోర్ త్రీ డీపీ లవర్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్